നമസ്കാരം നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് മലയാളികൾ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ദിനമാണ് അന്നാണ് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണക്കാരനായ ഡോക്ടർ കുര്യൻ ഒരു മലയാളിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ജനിച്ചു തൻ്റെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണമടയുന്നതുവരെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പുരോഗമനത്തിനു വേണ്ടി കർമ്മനിരതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ കർഷകരെ പ്രവർത്തന നിരതരാക്കാൻ സാധിച്ച വിപ്ലവാത്മകതയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ലയോള കോളേജിൽ പഠനം നടത്തിയ ശേഷം ഡോക്ടർ കുര്യൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി അമേരിക്കയിൽ പോയി പഠനം തുടങ്ങി തിരിച്ചു വന്ന് ഗുജറാത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആനന്ദന്ത മിൽക്ക് കോർപ്പറേഷൻ രൂപപ്പെടുത്തി ഈ മിൽക്ക് കോർപ്പറേഷൻ്റെ അനന്തര ഫലമായാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ പരം കൂടി വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് ഇന്ന് കാണുന്ന എൻ ഡി ഡി ബി നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ് ബോർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ശക്തമായി രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഉപയോഗിച്ചു തീർക്കുന്ന പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും കൃത്യമായി അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർഷക സ്ത്രീകൾ എത്രയേറെ കർമ്മനിരതരായിട്ടാണ് ഒരു മേഖലയിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കായികക്ഷമതയുടെ കാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ അഭിമാനബോധമുണ്ടാകും മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലും ഫാദർ ഓഫ് ദ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന പേരിലും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാനുള്ള ചെറിയ പേരാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മലയാളിയായ ഡോക്ടർ കുര്യനാണ് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഭൂരഹിതരായ കർഷകർ ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത വാഹകരായി എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഡയറി സെൻറ്റർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് വരുമാനത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയതും ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ പാലിന് വലിയൊരു സ്ഥാനം വന്നതോടും കൂടി ഈ പുരോഗമനത്തെ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന പേര് വിളിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചുകളിലാണ് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ് ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത് ഈ സംര സംരംഭത്തെ നിലനിർത്തുകയും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിൽ സ്ഥാനത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനം നേടിയെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തോടെയാണ് ഈ വിജയത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടിക്ക് വ്യക്തമായ വളർച്ചാ പാടവുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാം ഭാഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് വരെയാണ് മുംബൈ കൊൽക്കത്ത ചെന്നൈ ഡൽഹി തുടങ്ങിയ മെട്രോ സിറ്റികളിൽ പാലുപയോഗത്തിൻ്റെ വർധനവുണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ അജണ്ട ഇതിൽ അവസാന ഭാഗമാകുമ്പോഴേക്കും പതിനെട്ട് മിൽക്ക് ഷെഡുകളുണ്ടായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഫാമേഴ്സ് ഫാമിലീസ് ഇതിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഈ ഒന്നാം പടി വിജയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടവും അതിവിജയത്തോടെ മുന്നേറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചോടുകൂടി നിലവിൽ വന്ന മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡയറി ഫാമുകൾ നിലവിൽ വരികയും ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് മില്യൺ ഓഫ് ഫേമസ് ഫാമിലി ഇതിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഈ സംരംഭം അതീവ വിജയമായി ഉണ വിജയമായി ഉയർന്നു വന്നു ഇന്ത്യ അങ്ങനെ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ രാജ്യമായി പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെങ്കിലും ഇത്തരം മേഖലയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ഡോക്ടർ കുര്യൻ്റെ അത്ഭുതവഹമായ അമാനുഷിക കഴിവിനെ നാം സ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരവരുടെ കാര്യക്ഷമത കൊണ്ട് രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാമനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയും ധീരതയെയും നാം ഇതിനോടുകൂടി കൂട്ടി വായിക്കണം അതിയായ വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കാതെ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ്റെ ദേശസ്നേഹത്തെ നാം പൂജിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പുതിയ തലമുറകൾ പഠനശേഷം വിദേശത്തേക്ക് പോയി കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ വ്യഗ്രത കാണിക്കുമ്പോൾ പ്രയത്നപൂർണമായ പ്രവർത്തന മേഖലയിലൂടെ ഭാവി ഭാരതത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കാൻ കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂര്യകളുടെ കഴിവിനെ സാദരം ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടും വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ്റെ അവബോധം ഏവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു നന്ദി